क्लास इलेवेंथ इंग्लिश मीडियम टूडे इन योर ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स योर चैप्टर इज दैट सेवन चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज दैट वर्क एनर्जी एंड पावर सो वर्क एनर्जी एंड पावर द चैप्टर नेम इज दैट हियर इन फर्स्ट We can define what is work. ठीक है So work की definition आपको study करना है So work क्या है What is work? So work is work की definition है Work done is defined as the product of प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फो वर्क क्लियर सो वर्क डन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क सो द वर्क is equal to the product of applied force on any body and produce displacement on the body by applying the force so it is defined as the work done if here work equal to means work equal to force into displacement so if work is w and force is f and displacement is s so w equal to fs w equal to fs in general formula here is w equal to fs where the direction of applied force and produce displacement of their direction is same that means the direction of applied force on the body and the direction of the produced displacement are in same clear here so w equal to f into s clear ab aapko samajhna hai unit of force unit of work sorry unit of work so unit of work it depend on the unit of force and unit of displacement here so unit of force is that hum likh sakte hain unit of force into unit of displacement displacement clear so unit of force is that newton into unit of displacement is that meter so newton meter in mks system in mks सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर सो न्यूटन इंटू मीटर इज राइट देयर जूल क्लियर एंड वन जूल इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर सो हाउ कैन डिफाइन द वन जूल वर्क डन सो इफ अप्लाइड फोर्स ऑन इन बॉडी इज वन न्यूटन the displace the applied force 1 newton on the body is 1 meter so work done is called 1 joule work done is called 1 joule clear so ab aage dekhna hai aapko unit of work aap dekhiye definition unit of work and dimensional formula dimensional formula aap par so dimensional formula You know, work equal to force into displacement. Clear? So work का क्या डिफरेंट? Work force अब हमको fundamental unit में convert करना है, ठीक है? तो force को हम mass into acceleration into displacement convert की. अब ये mass Agility and acceleration we can change here velocity upon time. So I got velocity upon 
टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट सो लिया मास इनटू चेंज लिया वेलोसिटी क्लियर सो डिस्टेंस अपॉन टाइम सो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट सो हियर ऑल द क्वांटिटीज हियर मास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम इन आर इन आर देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज सो हियर वी गिव देयर सिंबल्स सो एम इनटू ए इनटू एल अपॉन टी इनटू पी दैट इज एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर फॉर नेक्स्ट आपको मिलेगा एम ए स्क्वायर टी की पावर माइनस टू इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्लियर सो हियर दे आर डायमेंशनल फार्मूला दे आर यूनिट इज फाइन क्लियर अब ना हो हियर इन दिस केस डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस इज अप्लाइड फार्मूला ओनली द केस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूज डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोड्यूज डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस अभी हम देखेंगे कि इफ डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स क्लियर एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन बट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इज दैट थीटा दोनों के बीच एंगल थीटा है दे आर नॉट सेम डायरेक्शन सो हाउ कैन कैलकुलेट वर्क डन सो हियर नेक्स्ट इफ प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन अदर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्लियर सो इफ इफ produce displacement is not same direction same direction of the force so how can calculate work so here clear that applied force f and the displacement s it is force ye force apply kiya सो हियर बी ए और यहां पर ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है सी सो हियर एंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और इट इज डिस्प्लेसमेंट इट इज डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन क्लियर सो हियर द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड प्रोड्यूस displacement is that theta they are not same direction so here the component of displacement in the direction of the force we can write here clear so here ac upon ab equal to cos theta then ac equal to ab cos theta or ac is the direction of the फोर्स क्लियर मत दैट मींस द हियर द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट सो हियर एस कॉस थीटा और वी कैन राइट हियर द एक्स कंपोनेंट आर वी कैन से इन अदर वर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज दैट एस कॉस थीटा clear so we can we know that w equal to f into s in general formula so w equal to f into s so s in place of fs cos theta in fs cos theta so w equal to fs cos theta clear here the direction of the force is and s cos theta that means the component of displacement in the direction of the applied force is s cos theta so we can calculate the work done 
डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा क्लियर हो गई बात इसके बाद हम आगे देख रहे हैं काइंड ऑफ वर्क काइंड ऑफ वर्क में आप बहुत इजी है समझेंगे थोड़ी सी बात कि काइंड ऑफ वर्क में हम देख रहे हैं कॉइंस ऑफ वर्क बहुत इजी नंबर वन पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव वर्क तो पॉजिटिव वर्क क्या है आपको ये समझना तो पॉजिटिव वर्क क्या है वेन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम बोथ आर सेम दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन एंगल नाइन्टी डिग्री एक्यूट एंगल हो दोनों के बीच देन वर्क डन बाई द फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क क्लियर पॉजिटिव वर्क का एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे कोई बॉडी फ्रीली जो है मूव फ्रीली जो है मूव कर रही है इन द इन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द अर्थ क्लियर सो हम क्या देख रहे हैं कि कोई बॉडी जो है जो अर्थ की ओर मूव कर रही है फ्रीली सो हियर अप्लाइड फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर बोथ आर से क्लियर सो हियर वर्क डन बाय द बॉडी वर्क डन बाय द बॉडी हियर सो एंड वी से दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस केस द एनर्जी इज इंक्रीज ऑफ द बॉडी क्लियर इस केस में बॉडी की एनर्जी जो है इंक्रीज होती है और वर्क डन बाय द फोर्स होती है और दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क बिकॉज हियर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम डायरेक्शन वेन एनी बॉडी इज फ्रीली अंडर द एक्सीशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सो एनी बॉडी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सो इन दिस केस इनर्जी विल बी इंक्रीजेड ऑफ द बॉडी ठीक है बिकॉज वर्क डन बाई द फोर्स सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क एंड नंबर टू निगेटिव वर्क निगेटिव वर्क हियर निगेटिव वर्क वेन द डायरेक्शन इज दैट क्लियर सो द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन नाइन्टी डिग्री सो दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड निगेटिव वर्क और इन दिस केस वी से दैट द वर्क डन बाई द बॉडी इज सच केस दे आर इज इन डिक्रीजेड इन द एनर्जी ऑफ द बॉडी जैसे हम कोई बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं अर्थ से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो क्या है कि अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ इज डायरेक्शन ऑफ देयर टूवर्ड्स द अर्थ बट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इन अपवर्ड सो हियर द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ऑफ द सेंट ग्रेविटी फोर्स इज दैट देयर डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स ऑन द बॉडी बट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अपवर्ड्स so he <coughs> direction is opposite clear so in this case work done by the body work done by the body so here in this case energy of the body will be decreased so here this type of work is called negative work and here zero work zero work here if Displacement is equal to zero when applied force on the body, but here no any displacement produced on the body. R, R B R, and second case is that the direction of the applied force on the body and the direction of the displacement is that in they are perpendicular to each other because R B can say that in other words. 
that the angle between the direction of applied force and the direction of the produce displacement is 90 degree or clear so this type of work is called zero work clear so here if we push a ball there is no displacement of the ball has work done by is zero जैसे किसी बॉल पर हम दीवार है तो इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं सो फोर्स इज दैट हियर अप्लाई बट नो एनी डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस ऑन द बॉल सो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इन टू एस सो एस इक्वल टू जीरो देन डब्ल्यू इक्वल टू जीरो सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड जीरो वर्क एंड हियर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट योर इनर्जी सो वॉट इज इनर्जी हाउ कैन डिफाइन इनर्जी Energy. So the capacity of doing work, doing work, the capacity of doing work of the body is called energy. Clear? The capacity of doing work of the body is called energy, and their unit. Unit is also same. Unit of energy is also same as the unit of work because energy is defined as the capacity of doing work. Energy to define की जाती है वो capacity of doing work के टर्म में define की जाती है. So there unit of the energy is also same as the unit of work. Clear? So in MKS system. You know the unit of work is joule and in CGS system is arc. So here the unit of energy is also in MKS is that joule and the unit of energy in CGS is that arc. And we can write we can, we know that the relationship between the joule and arc. So one joule equal to ten power seven r. So we can convert one joule work in MKS system to in CGS system. The unit of work in r is that this conversion conversion one joule equal to ten power seven r. And here the dimensional formula formula is also same. Of the energy as the dimensional formula of the work, and their dimensional formula is also same as the dimensional formula of the work. Is that m l square t to power minus two? So here it is about the energy and that next what is mechanical energy? What is mechanical energy? How can I define mechanical energy? So mechanical energy is that the sum of kinetic energy and potential energy of the body is called mechanical energy. Here, mechanical energy. Here, so the sum of the sum of kinetic energy, kinetic. Energy and potential energy and potential energy of the body is called mechanical energy. Is called mechanical energy. Clear? So mechanical energy is defined as the sum of kinetic energy. Of the body and potential energy of the body. So, दोनों का जो sum होगा, that is called mechanical energy. और अब इसके बाद हम देखते हैं kinetic energy क्या है. So, kinetic energy, kinetic energy. So, kinetic energy of the body due to their motion state. When any body is in motion state, then their energy, <coughs> they have energy. Is that kinetic energy? So kinetic energy produced by on the body is 
that due to their motion state. So this type of energy is called kinetic energy and their formula is that half mv square. अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर कैसे होगा लेकिन अभी आपको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सो द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू देयर चेंज इन पोजिशन ड्यू टू देयर चेंज ऑफ स्टेट so this type of energy is called potential energy and if mass of the body is small m and acceleration due to gravity is that g and displacement change that means traveling distance by the body is that f so potential energy is calculated by using the formula PE equal to potential energy equal to mgh. जैसे कोई body आप जो में है रखी है इसको ऊपर उठाएं तो इसमें force f due to gravity gravitation force due to earth. तो उसकी direction क्या होगा? यहाँ भी नीचे की हो लेकिन h height पर हम इसको ऊपर ले रहे हैं. So work done by the force here. Clear? So here the potential energy, the energy is stored in the body, in the body when any body is the displaced in upward direction at the height small h, then their potential energy, then a energy will be stored in the body as a form of the potential energy. So potential energy is that mg. So here next kinetic energy का expression आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंशियल तो आप जान लिए अब इसके बाद आपको डेरिवेशन करना है द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी देखना एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्लियर सो हियर लेट मास Half the body is small m. They are moving. They are moving with initial velocity. Initial velocity v. Okay. So here the kinetic energy is measured in the form of work done on the body. To achieve their motion state to rest position. So how can measure the kinetic energy of the any moving body? So we have calculated the value of work done for the stop the body from their moving state to rest position. माने किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करने के लिए उस बॉडी को मोशन स्टेट से रेस्ट पोजीशन तक लाने में हम कितना वर्क डन किए और जितना हम वर्क डन किए उस बॉडी को मोशन स्टेट से रेस्ट पोजीशन तक लाने में वही वर्क डन बाई मी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी क्लियर सो हियर लेट मॉस ऑफ द बॉडी इज स्मॉल एम दे आर मूविंग विथ इनिशियल फेलिसिटी बी इफ एप्लाइड फोर्स इफ एप्लाइड फोर्स Capital F on the body for stop the body for stop the body. That means their final velocity, their final velocity will be v equal to zero. जो शुरू में इन स्टार्ट इनिशियल कंडीशन में जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वो लास्ट में जीरो हो जाती है क्लियर सो यार फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू जीरो ट्रेवलिंग डिस्टेंस ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज एस 
क्लियर सो फोर्स इक्वल टू फोर्स कितना हमने किया तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन यू नो सो एफ इक्वल टू एम इंटू ए हियर द फोर्स द एक्सीलेशन हियर इज दैट डी एक्सीलेशन बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज डिक्रीज देयर वेलोसिटी एंड इन एंड मेक द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स द अप्लाइड फोर्स इज दैट डिक्रीज द वेलोसिटी एंड स्टॉप द बॉडी आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस सो हियर वी कैन राइट ए इक्वल टू माइनस एफ वाई एम हियर माइनस साइन इज इंडिकेट एट द रिटॉर्डेशन एक्टिव रिटॉर्डेशन क्योंकि जो बॉडी पर फोर्स अप्लाइड की जाती है सो ये अप्लाइड फोर्स जो है बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करती है और एट लास्ट स्टॉप करती है और जितना पार्कटन किया जाता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी सो ही है माइनस एम माइनस साइन इंडिकेट ही है द डी एक्सीलेशन दे आर डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इन फाइनल वेलोसिटी मेक्स जीरो ऑफ द बॉडी सो ए इक्वल टू एफ वाई के सो बाई द इक्वेशन बाई दर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस सो इन वी इक्वल टू जीरो फाइनल वेलिसिटी जीरो जीरो स्क्वायर यू को हमने माना है इनिशियल वेलिसिटी सो वी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस टू इंटू ए की वैल्यू माइनस एफ वाई एम इंटू एस सो हियर जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू एफ एस अपॉन एम और टू एफ एस अपॉन एम इक्वल टू वी स्क्वायर और टू एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर देन एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू हियर एफ एस इज Defined as the work done because force and displacement, so it is work done. So W equal to half m v square. It is work done. It is work done for applying force by the applying force on the body to get their velocity zero. That means to make their velocity of the moving body is that their final velocity will be zero. then body achieve in rest position so for this work done is that w equal to half mv square and this work done is defined as the kinetic energy of the moving body so it is kinetic energy it is equal to kinetic energy k equal to half mv square it is the expression of it is the expression of kinetic energy of the moving body clear and here next topic is the work energy theorem so work energy theorem kaise aapko padhna hai work energy theorem kaise padhna hai so work energy theorem ka statement kya hai aur hum usko prove karke aapko bata rahe hain abhi to work energy theorem work इनर्जी थ्योरम क्या स्टेटमेंट है वर्क इनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट सो द स्टेटमेंट ऑफ वर्क इनर्जी थ्योरम इज दैट वर्क डन बाई द फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी और इन चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी सो यहां काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का है स्टेटमेंट द वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इक्वल टू द इंक्रीज इन दे आर 
kinetic energy. So work done by the force on the body is equal to the increase in their kinetic energy or change in their kinetic energy or change in their kinetic energy. So in mathematical form of the statement of the work energy theorem is that W equal to half mv square minus half mu square. It is the mathematical statement of the work energy theorem and how can prove it? W equal to half mv square minus half mu square. Aapko prove karna. So here, how can you prove? So let हम आपको प्रूफ कर रहे हैं। So let mass of the body is smaller. They are moving with initial velocity. Initial velocity u. Applied force Applied force capital F Clear? So Traveling distance After traveling distance After Traveling Distance and After traveling distance as the Final velocity, the final velocity of the body will be V. Will be V. So here, how can calculate the applied force? So force equal to mass into acceleration that is force f equal to m into a clear or we can calculate the work done by the force and work done and work done equals to force into displacement so w equal to f into s so we can write the value of f f equal to ma so we have put then w equal to mas it is equation first so here find the value of as so how can find the value of as so now third equation of motion third equation of motion by the third equation of motion v square equal to u square plus 2as so here v square minus u square equal to 2as then as equal to v square minus u square equal to it is equation second so we put the value of as from the equation second in the equation first clear so put the value of as in the equation number also first we have to put karna so we can calculate clear but so w equal to m a s m into a s a s ki value v square minus u square upon 2 so w equal to half m v square minus half m v square so it is work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy here their velocity will be increased then we can say that the increase they are in kinetic energy of the body is equal to work done or we can say so work done equal to increase in their 
इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आप भी कह से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क सो हियर वर्क इज इक्वल टू चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज हियर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज सो इंक्रीज देयर इन काइनेटिक एनर्जी इट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम सो हियर देयर इज स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड देयर डेरिवेशन क्लियर सो इट इज योर कंप्लीट टुडे